இன்றைக்கி செட்டிநாடு ஸ்டைலில் ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறேன் கொத்துக்கறி வச்சு கொத்துக்கறி குழம்பு இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா இது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு அதனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நல்லா வதக்கிடணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் வெங்காயம் எப்படி கலர் மாறிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆறினோடனே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதை பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் இங்கே கடையிலேயே கொத்துக்கறின்னு கேட்டால் நல்லா இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்படி வாங்கிட்டு வந்துக்கோங்க அப்படி கொத்தி கொடுக்கலன்னா நீங்கள் மட்டனே வாங்கிட்டு வந்து வீட்லேயே கொத்திக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் நம்ம வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல குழம்பு மிளகாய் தூள் வச்சுருப்போம்ல அது சேர்த்துக்கிறேன் அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இது நீங்கள் இந்த பொடி இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பொடியோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் போகிற வரைக்கும் பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிறோம்ல கொத்துக்கறி இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்டர்லேயே போட்டு வடிகட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் கரெக்டாக இதிலே நின்றுக்கோ இப்போ நம்ம கிண்டும் போதே வந்து அந்த மட்டனோட கலர் நல்லா மாறிட்டு வரும் பாருங்கள் இந்த மட்டன்லாம் நீங்கள் செய்யும் போது கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதிலருந்தே வந்து எண்ணெய் நிறைய பிரிஞ்சு வரும் ரொம்ப எண்ணெய் ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முடியாது பாருங்கள் மட்டனோட கலர் மாறிட்டு இருக்குது குழம்பு கொதிக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காவை அரைச்சிடலாம் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா மூணையும் போட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்சி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு நமக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பூரிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பூரிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ நான் அரை கிலோ கொத்துக்கறி எடுத்து செஞ்சுருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு காரம் பத்தலை அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு அந்த மட்டன் சிக்கன் குழம்பு கொஞ்சம் சுருக்குன்னு காரம் கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் காரமாக வைக்கலாம் ரொம்பலாம் விசில் வைக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் கரெக்டாக இருக்கும் வெயிட் வச்சிடலாம் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பராக வந்துடுச்சு குழம்பு நீங்கள் பூரி சப்பாத்திக்குன்னா இந்த அளவுக்கே போதும் நீங்கள் இட்லி தோசைக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு மூடிடலாம் கொஞ்சம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் கொத்துக்கறி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சூடான இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்களும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்